我是零七号，是个季选。就在昨天晚上呢，弱弱的直播间也是返场了一堆的皮肤。当然了，小伙伴们心心念念的火箭少女幺零幺皮肤，并没有如期返场。原因很简单，光子若是不顾老玩家的感受，执意要将火箭少女幺零幺皮肤返场的话，那必然会引起一场网络骂战，到时候呢就很难收场了。所以目前啊，不返场才是明智之举。嗯，我零七号呢，作为一名游戏解说，作为一名有自控能力的成年人，本想着呢到直播间去凑凑热闹。看看这小光光是如何卖皮肤的，可是看着看着呢，我感觉自己好像被小光光给控制了。啊、这双手啊，感觉不像是自己的。我记得很清楚，当时在直播间明明看这个萌型伴侣的背包是显示已抢光的状态，可是我手这么一点，竟然购买成功了。一瞬间呢，两千点阅就没了。我不懂小光光这是啥操作。更离谱的是，明明返场的海报里呢没有冰雪女王，可是小光光好像上头了，竟然也给返场了。我说过我是个成年人，我相信我可以控制得住自己。可结果呢，手又这么一抖，又给购买成功了。就这么一会的功夫，我口袋里的一千块就进了老马的口袋，而且还是在我自愿的情况下，甚至我都没有丝毫的反抗。<笑>你们说奇怪不奇怪？再说一遍，我零七号，作为一个成年人，我看了直播都忍不住要剁手。你让那些自控能力差的玩家看了直播咋整？那岂不是成了买买买买买？<笑>真的，兄弟们，没啥说的了。希望大家呢都可以理性一点，千万不要模仿零七号的行为。大家一定要理智可敬啊！好了好了，我是零七号，我们再也不见啊呸，我们下期视频再见。